ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ പോക്സിനെ കുറിച്ചാണ് ചിക്കൻ പോക്സ് അഥവാ പൊക്കൻ പനി ഇതൊരു വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് ചൂടുകാലങ്ങളിൽ മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് മാസങ്ങളിലാണ് ഇത് കൂടുതലായി കാണുക ഇത് പകരുന്നത് ശ്വാസോച്ഛ്വാസം വഴിയും തുമ്മൽ വഴിയും കുമിളകളിലെ സ്രവം വഴിയും ഒക്കെയാണ് എന്താണ് ചിക്കൻ പോക്സ് വന്ന ഒരാളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാം ചിക്കൻ പോക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ മനസ്സിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞ കുമിളകളാണ് ഓർമ്മ വരിക ശരീരത്തിൽ സ്കിന്നിന്റെ മേലിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഈ കുമിളകളാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓടിയെത്തുക പക്ഷേ ഈ കുമിളകൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ചിക്കൻ പോക്സിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നു പനി തലവേദന ദേഹം വേദന ക്ഷീണം വിശപ്പില്ലായ്മ ഇതൊക്കെയാണ് ആദ്യ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം വന്നൊരു നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴാണ് ചെറിയ ചെറിയ ചുമന്ന സ്പോട്ട്സ് ശരീരത്തിൽ വരിക അത് വെള്ളം നിറഞ്ഞ കുമിളകളായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു ആദ്യം നെറ്റിയുടെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് കഴുത്തിന്റെ ബാക്കിലായിട്ട് തലയുടെ ബാക്കിലായിട്ട് ഒക്കെ ഇത് കാണാം പിന്നെ ഇത് ബാക്കി സ്ഥലങ്ങളിലോട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഫേസിലോട്ട് കഴുത്തിന്റെ മുന്നിലോട്ട് നെഞ്ചിലോട്ട് ശരീരത്തിലെ അസകലം ഒക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അവസാനം കൈകാലുകളിലോട്ടും വരുന്നു കഴുത്തിൽ തുടങ്ങി കൈകാലുകൾ വരെ എത്തുന്ന ഈ പാറ്റേൺ കാണുമ്പോഴും ഈ കുമിളകളെ കാണുമ്പോഴും നമുക്കത് ചിക്കൻ ബോക്സ് ആണ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ചിക്കൻ ബോക്സ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അതായത് ഈ കുമിളകൾ വരുന്നതിന് നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ മുൻപ് തന്നെ രോഗി ഇൻഫെക്റ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞു അതായത് രണ്ടാമത് ഒരാൾക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ അയാൾക്ക് അപ്പോഴേ സാധിക്കും അതായത് കുമിളകൾ വരുന്നതിന് നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ മുൻപ് മുതൽ കുമിളകൾ വന്ന് അഞ്ചാറ് ദിവസം നിന്നതിന് ശേഷം കരിഞ്ഞ് സ്കാബായി വീഴുന്ന വരെയുള്ള സമയമാണ് ഇൻഫെക്റ്റീവ് ടൈം അതായത് ആ സമയത്താണ് രോഗി മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് കരിഞ്ഞ് സ്കാബായി പൊഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ഇൻഫെക്റ്റീവ് പീരീഡ് തീരുവാണ് ഒരാൾക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടിയാൽ ഈ വൈറസ് ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ചെന്ന് കുറച്ച് സമയം അവിടെ ഇരുന്ന് പത്തിരുപത് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും പുറത്തോട്ട് അസുഖം കാണിക്കുക അതായത് ആദ്യത്തെ രോഗിയുടെ സ്കാബ് പൊഴിയുന്ന സമയത്തായിരിക്കും രണ്ടാമതായ അയാളിൽ നിന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത രണ്ടാമത്തെ ആൾക്ക് പുറത്തോട്ട് അസുഖം വരിക തലവേദന ക്ഷീണം ഒക്കെ അയാൾക്ക് വന്നു തുടങ്ങുക പതിനാല് പണ്ട് ആൾക്കാർ വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഈ സ്കാബ് വീഴുന്ന സമയമാണ് ഇൻഫെക്ഷൻ ആ സ്കാബ് ആണ് ഇൻഫെക്ഷൻ എന്നാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല നേരത്തെ ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടുന്നു ആ ഒരു പത്തിരുപത് ദിവസത്തെ ഇൻകുബേഷൻ പീരീഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ പത്തോ ഇരുപതോ ദിവസത്തിനാകം മറ്റ് അടുത്ത ആൾക്ക് അസുഖം വരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്കാബ് വീണ ശേഷം അത് ഇൻഫെക്റ്റീവേ അല്ല ഇനി കൂടുതലായിട്ടും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണ് ചിക്കൻ പോക്സ് വരുന്നത് അവർക്ക് ചിക്കൻ പോക്സ് വന്നാൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതെ പോകാറുമുണ്ട് മുതിർന്നവർക്ക് വരുമ്പോഴാണ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് കൂടുതൽ വരിക ശ്വാസകോശത്തെ ബാധിച്ച് ന്യൂമോണിയ തലച്ചോറിനെ ബാധിച്ച് മെനിഞ്ചു എൻകഫ്ലൈറ്റിസ് ഹാർട്ടിനെ ബാധിക്കുമ്പോൾ മയോക്കാർഡൈറ്റിസ് ഇനി അതല്ലാതെ വൈറൽ ലോഡ് ബ്ലഡ് കൂടുന്ന അവസ്ഥ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാവാം കിഡ്നിയിലെ പ്രോട്ടീൻ യൂറി ആയിട്ട് വരെ അത് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ വരുന്നത് പ്രായമേറുമ്പോൾ ഡയബറ്റിസ് ഉള്ളവരിൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറഞ്ഞവരിൽ ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുന്നവരിലൊക്കെയാണ് ഇനി കുമിളകൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കുമിളകൾ ചൊറിയാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി നമുക്ക് ഉണ്ടാവും ചൊറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അത് പൊട്ടിയിട്ട് അവിടെ സെക്കൻഡറി ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നു അത് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും ഇനി ചിക്കൻ ബോക്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഒരിക്കലും ചിക്കൻ ബോക്സ് വരില്ല എന്ന് ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട് ലൈഫ് ലോങ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് ശരിക്കും മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷത്തെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് ചിക്കൻ പോക്സ് വന്ന ഒരാൾക്ക് കിട്ടുക വേണമെങ്കിൽ ഒരു നാൽപ്പതോ നാൽപ്പത്തഞ്ചോ വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അയാൾക്ക് പിന്നെയും ഒരു പ്രാവശ്യം ചിക്കൻ പോക്സ് വരാം അത് ചിലപ്പോൾ എക്സ്റ്റെൻസീവ് ആവില്ല ചെറിയ തോതിൽ ഒരു അഞ്ചാറ് വെസിക്കിൾസ് ഒക്കെ വന്നങ്ങ് പോകാറുണ്ട് ചിക്കൻ പോക്സ് പൂർണ്ണമായും പോയ ഭേദമായ ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം വരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വരാം ചിക്കൻ ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വൈറസ് ആണ് വെരിസെല്ല സോസ്റ്റർ ഈ വൈറസ് രോഗം പൂർണ്ണമായി ഭേദമായാലും രോഗിയിൽ നിന്നും അത് വിട്ടുപോകുന്നില്ല ഈ രോഗിയുടെ സുഷുമ്ന നാടിയിൽ പോയി ഒള
നാടികളിൽ ഒരുമിച്ച് പ്രശ്നം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് പല നാടികൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഡെർമ സ്ഥലങ്ങൾ സ്കിന്നിലൊക്കെ ഈ കുമ്പളകൾ വരും മൾട്ടി ഡെർമറ്റോമൽ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് എന്ന് പറയും കണ്ണിനെ എഫക്ട് ചെയ്യാം ഹെർപ്പസ് ഓഫ് തൽമിക്കസ് അത് കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച വരെ കളയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ഇനി ഒരാൾക്ക് കോണ്ടാക്ട് വന്നാൽ ചിക്കൺ പോക്സ് ഉള്ള ഒരാളായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം നാല് ദിവസത്തിനകം നമുക്ക് വരിസല്ലാ സോസ്റ്റ് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബിൽ എടുക്കാം അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കിട്ടും അതൊരു പത്ത് ദിവസത്തിനകം വരെ എടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് വലിയ ഫലമില്ല ഇനി ഒരിക്കൽ ചിക്കൻ പോക്സ് പുറത്ത് വന്നൊരാൾക്ക് പനി തലവേദനയൊക്കെ തുടങ്ങി കുമ്പളകളൊക്കെ വന്നൊരാൾക്ക് വരിസല്ലാ സോസ്റ്റ് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബിൽ എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് യാതൊരു ഉപയോഗവും ഇല്ല ചിക്കൻ പോക്സിന്റെ വാക്സിൻ ചിക്കൻ പോക്സിന്റെ വാക്സിൻ ശരിക്കും പത്ത് വർഷമാണ് അതിന്റെ പ്രതിരോധ ശേഷി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് പത്ത് വർഷത്തേക്കാണ് പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെയും ആ വാക്സിൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇനി ചിക്കൻ പോക്സ് വരുന്ന ഒരു രോഗി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു റൂമിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു റൂം പ്രത്യേകിച്ച് രോഗിക്ക് കൊടുക്കുക സെപ്പറേറ്റ് ടവല് സോപ്പ് ടോയ്ലറ്റും പറ്റുമെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് രോഗിക്ക് മാത്രം സെപ്പറേറ്റ് ഒരെണ്ണം ആക്കുക നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുക ആഹാരം ഹെൽത്തി ഫുഡ്സ് കഴിക്കുക അതായത് പണ്ടുള്ളവർ പറയും ഉപ്പൊന്നും തീരെ എടുക്കാനേ പാടില്ല ചൊറിച്ചിൽ കൂടുന്നൊക്കെ ഉപ്പൊക്കെ ഒരു മിതമായ എമൗണ്ടിൽ എടുക്കാം പക്ഷേ സ്പൈസി ഫുഡ് ഫ്രൈഡ് ഫുഡ് ഒക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പുറത്ത് കുമ്പളകൾ വരുന്നു ഇതുപോലെ വാക്കിയുള്ളിലും കുടലിലും ഒക്കെ കുമ്പളകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ സ്പൈസി ഫുഡും ഫ്രൈഡ് ഫുഡ്സ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ അത് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരും പിന്നെ സിട്രസ് ഫ്രൂട്ട്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക അതായത് നാരങ്ങ ഓറഞ്ച് പോലുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് കാരണം സിട്രസ് ഫ്രൂട്ട്സ് ചോറിച്ചിൽ കൂട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സാധാരണ ഫ്രൂട്ട്സ് അതായത് ആപ്പിള് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കരിക്കിന്റെ വെള്ളമൊക്കെ കുടിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് കാരണം ഈ വെസിക്കിൾസിൽ ഈ കുമ്പളകളിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ആണ് സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് പൊട്ടിപ്പോകുമ്പോൾ ഈ സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ഒക്കെയാണ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് കരിക്കും വെള്ളം കുടിക്കുന്നതും ആപ്പിൾ പോലത്തെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കഴിക്കുന്നതൊക്കെ നല്ലതാണ് ഈ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് നമുക്ക് നികത്താൻ സഹായിക്കും പിന്നെ ദിവസവും രോഗി കുളിക്കണം പണ്ടൊരു പണ്ടത്തെ പഴമക്കാർ പറയണത് രോഗം മൊത്തം പോയി സ്കാബ് പൊഴിഞ്ഞു പോയ ശേഷം മാത്രമേ കുളിക്കാവൂ എന്നാണ് അങ്ങനെയല്ല സ്ഥിരമായിട്ട് കുളിക്കണം അത് പക്ഷെ വേണമെങ്കിൽ വീര്യം കുറഞ്ഞ സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം എങ്കിലേ ആ സെക്കൻഡറി ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഒക്കെ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് തടയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പിന്നെ അതുപോലെ പഴയ ആൾക്കാർ പറയും വേപ്പിന്റെ ഇല കിടക്കയിൽ ഇട്ടിട്ട് കിടന്നാൽ ചൊറിച്ചിൽ കുറയുന്നു ശരിയാണ് വേപ്പിന്റെ ഇല ആയുർവേദത്തിലൊക്കെ വളരെയധികം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ് ആണ് പക്ഷെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കിടക്കയിൽ ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ വേപ്പിന്റെ ഇല എടുത്ത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഈർപ്പം മാറ്റിയിട്ട് വേണം ഇടാൻ കാരണം ഇതിലല്ലാതെ ഉണ്ടാകുന്ന പൊടികൾ ജേംസ് ഒക്കെ കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല ഇനി ഗർഭിണിയാവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഈ ചിക്കൻ പോക്സിന്റെ വാക്സിൻ എടുത്ത് ഒരു മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് ഗർഭിണിയാവുന്നതാണ് നല്ലത് വാക്സിൻ എടുത്ത് ഉടനെ കൺസീവ് ആവാൻ ശ്രമിക്കരുത് കാരണം ഈ വാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചിക്കൻ പോക്സിന്റെ വൈറസിനെ തന്നെ ജീവനുള്ള വൈറസിന്റെ വീര്യം കുറച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അതുകൊണ്ട് ഉടനെ ഗർഭിണിയാവുന്നത് നല്ലതല്ല ഇനി ഗർഭ ഗർഭിണിയായി ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ ഒരാൾക്കാണെങ്കിൽ അതാണ് ആ പോസ്റ്റ് പാട്ടം പിരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ ആറാഴ്ച ചെക്കപ്പിന് വരുമ്പോഴാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല സമയം ചിക്കൻ പോക്സിന്റെ വാക്സിൻ എടുക്കാനായിട്ട് ഇനി ഗർഭിണി ആയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയിൽ ചിക്കൻ ബോക്സ് വന്നാൽ എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക ആ ഗർഭിണിക്ക് പ്രശ്നം കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുന്നത് അവസാനത്തെ മൂന്ന് മാസങ്ങളിൽ ചിക്കൻ ബോക്സ് വരുമ്പോഴാണ് ആ സമയത്താണ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് അവർക്ക് കൂടുതലായി വരുന്നത് ന്യൂമോണിയുടെ ഒക്കെ ചാൻസ് പത്ത് ശതമാനമാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് പറയുന്നത് ഈ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എല്ലാം സാധാരണ ഒരാളിൽ നിന്നും അഞ്ച് തവണ പ്രഗ്നൻസി ഉള്ളവർക്ക് കൂടുതലാണ് എന്നാൽ ആദ്യത്തെ ഒരു ഇരുപത് ആഴ്ചയിൽ വരികയാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞിനാണ് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വരിക ഈ ചിക്കൻ ബോക്സിന്റെ വൈറസ് കുഞ്ഞിന്റെ ശരീരത്തിൽ കയറിയിട്ട് അവിടെ അത്
ഇനി ഈ ഇരുപത് ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ് വന്ന കുഴപ്പമുണ്ടോ ഇരുപതാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ചിക്കൻ പോക്സ് വന്നാലും നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കും ഇരുപത്തെട്ട് ആഴ്ച വരെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കും ഈ കുട്ടിക്ക് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫീറ്റൽ വെരിസെല്ല സെൻഡ്രോം ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്ന ഉടനെ ഇതൊന്നും വരില്ല ഒരു അഞ്ചാഴ്ച കഴിഞ്ഞായിരിക്കും സ്കാനിൽ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുക പക്ഷെ സ്കാനിലെല്ലാം കാണാൻ പറ്റണം എന്ന് നിർബന്ധവും ഇല്ല സ്കാനിൽ ഏതെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റി ഓക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാം ഇതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഇപ്പൊ സ്കാനിൽ ഒന്നും കണ്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കുത്തി പരിശോധനയാണ് അതായത് കുഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സാക്കിന്റെ ഉള്ളിലെ വെള്ളം എടുത്ത് പി സി ആർ എന്ന് പറയുന്ന ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അന്യോസഗസസ് ചെയ്ത് വെള്ളം എടുത്ത് പി സി ആർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതിൽ വൈറസ് കണ്ടുപിടിച്ചാലോ ഇല്ലെങ്കിലോ ഈ കുട്ടിക്ക് ഫീറ്റൽ വെരിസല്ല സെൻഡ്രോം വരുമെന്ന് നമുക്ക് യാതൊരു ഉറപ്പും പറയാൻ പറ്റില്ല അതായത് പോയിന്റ് നാല് മുതൽ രണ്ട് ശതമാനം വരെയാണ് ഫീറ്റൽ വെരിസല്ല സെൻഡ്രോം വരുന്നത് ചിലപ്പോ ചില സ്റ്റഡീസിൽ നാല് ശതമാനം വരെ എന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ആ കുത്തിപ്പരിശോധന ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയൊരു നേട്ടമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളത് റെക്കമെന്റ് ചെയ്യാറില്ല ഈ കുട്ടിക്ക് ജനിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അതായത് ചില കാര്യങ്ങൾ സ്കാനിലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല സ്കിൻ കാരിങ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ സ്കാനിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരണം എന്നില്ല ഇനി ഇനി എപ്പോഴാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത് അതായത് ഡെലിവറിക്ക് ഒരാഴ്ചക്കകം അതായത് ചിക്കൻ ബോക്സ് വന്ന് ഒരാഴ്ചക്കകം ഡെലിവറി ആവുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് ഒരാഴ്ചക്കകം ചിക്കൻ ബോക്സ് വരികയാണ് അമ്മയ്ക്കെങ്കിൽ കുഞ്ഞിന് ചിക്കൻ ബോക്സ് ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ ഇരുപത് ആഴ്ച ഫീറ്റൽ വെരിസല്ല സിൻഡ്രോമാണ് അവയവങ്ങൾക്കുള്ള പ്രശ്നം ഇത് അതിനല്ല സാധാരണ നമുക്കെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്ന ചിക്കൻ ബോക്സ് പോലെ കുഞ്ഞിനും ചിക്കൻ ബോക്സ് ഇൻഫെക്ഷൻ ജനിച്ച ഉടനെ ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ അതായത് അമ്മയ്ക്ക് ഒരാഴ്ചക്കകം പ്രസവത്തിന്റെ അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ ഒരാഴ്ചക്കകം ചിക്കൻ ബോക്സ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വെരിസല്ല സോസ്റ്റർ ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബിലിൻ കൊടുക്കണം ഇനി ഏതെങ്കിലും ഗർഭിണി ചിക്കൻ ബോക്സ് ആരെങ്കിലുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരികയാണെങ്കിലും നാല് മുതൽ പത്ത് ദിവസത്തിനകം അവർക്ക് വെരിസല്ല സോസ്റ്റർ ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബിലിൻ കൊടുക്കാം അത് വലിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുത്താതെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഈ പ്രഗ്നന്റ് ലേഡിയെ ഇനി അഥവാ ചിക്കൻ ബോക്സ് ഓൾറെഡി വന്നു പോയി പനി ചുമയൊക്കെ പനി ചുമയല്ല പനി ജലദോഷം പോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ സാധാരണ പനി പോലെ അല്ല ഇതിന്റെ പനി വരിക പനിയും തലവേദനയും വിശപ്പില്ലായ്മയും ഒക്കെയാണ് വരിക ആ സിംറ്റംസ് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ കുമിളകൾ വന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളപ്പോ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ എസ് എൽ ആർ സോസ്റ്റ് എമ്മിനോഗ്ലോബിൽ എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് യാതൊരു ഉപയോഗവും ഇല്ല ഇനി സാധാരണ പാരസ്റ്റമോളും അസൈക്ലോബിറോ ഒക്കെയാണ് ചിക്കൻ ബോക്സ് ചികിത്സിക്കാൻ ഡോക്ടർ കൊടുക്കാറ് അതായത് പനി കുറയ്ക്കാൻ പാരസ്റ്റമോളും ചിക്കൻ ബോക്സിന്റേതായ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷന്റേതായ മരുന്നുകളായ അസൈക്ലോബിറോ ആണ് സാധാരണ ടാബ്ലറ്റ്സ് എടുക്കുക ഗർഭിണിക്കാണെങ്കിൽ ഇരുപതാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ രോഗം വന്നു അല്ലെങ്കിൽ കോണ്ടാക്ട് ചിക്കൻ ബോക്സ് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകം ഈ അസൈക്ലോബിറോ ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഇരുപത് ആഴ്ചയിൽ കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് കോഷ്യസ് ആയിട്ട് വേണേത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം സ്റ്റഡീസ് ഒന്നും അങ്ങനെ പ്രൂവഡ് അല്ല എന്നാലും നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇതുവരെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വലിയ തോതിൽ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം ഇനി ഈ ചിലര് പനി വരുമ്പോ ആസ്പിരിൻ ഗുളിക കഴിക്കാറുണ്ട് ചിക്കൻ ബോക്സ് ഉള്ളവർ ആസ്പിരിൻ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് റേ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖം വരും അതായത് കരളിനെയും ബ്രെയിനെയും ഒക്കെ അത് ബാധിക്കും ഗർഭിണികളിൽ പലരും എക്കോസ്പിരിൻ എടുക്കുന്നവരാണ് അതായത് ഗർഭം ആവാനും അല്ലെങ്കിൽ അബോഷൻ ആവുന്നത് കുറയ്ക്കാനും ഒക്കെ എക്കോസ്പിരിൻ ഗുളി അത് ആസ്പിരിന്റെ ഒരു ഗുളിയാണ് ബേബി ആസ്പിരിൻ എന്ന് പറയും ആ ഗുളി എടുക്കുന്നവരാണ് ഈ ചിക്കൻ ബോക്സ് വല്ലതും വന്നാൽ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് അത് ഒരു പത്ത് ദിവസത്തേക്ക് വല്ലതും ആ ആസ്പിരിന്റെ ഗുളി ഒന്ന് നിർത്തി വെക്കുന്നത് ഉപകരിക്കും റേ സിൻഡ്രോം പ്രധാനമായും കുഞ്ഞുങ്ങളിലാണ് കാണുന്നതെങ്കിലും ഗർഭിണികളും അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇത്രയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ചിക്കൻ ബോക്സിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നന്ദി